പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജന്മം കൊണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മീറ്റർ കേജി തീവണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് എന്നേക്കുമായി വിട ചൊല്ലി അവസാന യാത്രയുടെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ലോകത്തൊരു തീവണ്ടിക്കും ലഭിക്കാത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ എവിടെ തിരഞ്ഞാലും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വികാര നിർഭരമായ യാത്രയെപ്പ് ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു ട്രെയിനാണ് അന്നത്തെ മീറ്റർ ഗേജ് ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുമായി ഇത്രയധികം ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകില്ല ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനതയുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയധികം സ്ഥാനമായിരുന്നോ ഈ തീവണ്ടിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ യാത്രയെപ്പ് രംഗങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു മീറ്റർ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതുവഴിയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രഭാതം കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ചരിത്രപാതയിൽ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ബ്രോഡ്ഗേജ് ചുവടുമാറ്റത്തോടെ അക്ഷമരായി കാത്തുനിന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചുരങ്ങളും കാടും കാട്ടാറും താണ്ടി അവനെത്തി മുപ്പത്തൊന്നിന് രാവിലെ അഞ്ചു മുപ്പതിന് തെങ്കാശിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നിന്ന് എം പിമാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വരവേൽപ്പുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒൻപത് ഇരുപതോടുകൂടി പുനലൂരിലെത്തി ട്രെയിൻ കടന്നു വന്ന പാതയോരത്തുടനീളം വികാര നിർഭരമായ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത് വെളുപ്പിനെ നാടും നാട്ടാരും ഉണർന്നു പാതയോരത്തുടനീളം നിലയുറപ്പിച്ച അവർ കൈവീശിയും മാർപ്പ് വിളിച്ചും നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന തങ്ങളിൽ ഒരുവനായി മാറാൻ പോകുന്ന ആ വിരുന്നുകാരനെ വരവേറ്റു ട്രയൽ റൺ ആയതിനാൽ വളരെ വേഗത കുറച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പുതിയ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ നീങ്ങിയത് പാതയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഏപ്രിൽ പത്തിന് നിർവഹിച്ചു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ വൻ പുതുപ്പുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മറ്റേത് പാതയിലെയും കാണാത്ത വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ചകൾ പുനലൂരിൽ നിന്നും ചെങ്കോട്ട വരെയുള്ള പാതയിൽ കാണാൻ കഴിയും മൺസൂൺ എത്തുന്നതോടുകൂടി ഈ പാത പതിന്മടങ്ങ് സുദ്ധരമായി മാറും തെന്മല എക്കോ ടൂറിസവും പാലരുവിയും സെന്തുണി വനമേഖലകളും അമ്പനാടും കുറ്റാലവും പൊന്മുടിയും ഒക്കെ ഈ പാതയുടെ വരവോടെ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും ഞങ്ങൾ പുറത്തുപോയി രാവിലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാല് ഫ്രണ്ട്സ് 
ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൂടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ നാല് പേരും കൂടെ കൊല്ലത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി തെങ്കാശിക്ക് പോവുകയാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിന് സമാന്തരമായി കടന്നു പോകുന്ന പാത വലിയ പാലങ്ങളും അൻപത്തിയാറ് കൊടും വളവുകളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച നിരവധി വലിയ തുരങ്കങ്ങളും കണ്ണറപ്പാലങ്ങളും കനാലുകളും കടന്നു ഉൾവനങ്ങളിലൂടെ മലയും കുന്നും ആറും താണ്ടി കൊല്ലം മധുര നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് സമാന്തരമായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ഇടകലർന്ന ദൃശ്യഭംഗി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിരുന്നേൽക്കും ഇവിടെ അത്ര അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പാത ബ്രോഡ്ഗേജായി പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടി കൊല്ലത്തു നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ലാഭിക്കാം യാത്രയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയവും കേരള തമിഴ്നാട് ചരക്ക് ഗതാഗതം ഈ പാതയുടെ വരവോടുകൂടി ചിലവ് കുറഞ്ഞതായി മാറും അതോടുകൂടി കൊല്ലത്തും സമീപ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധിവരെ ശമനമുണ്ടാകും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് ഈ പാത ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് റെയിൽ മാർഗം പുനലൂരിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് റോഡ് മാർഗം ശബരിമല എത്തുവാൻ എളുപ്പമാണ് മീറ്റർ ഗേജിൽ നിന്നും ബ്രോഡ്ഗേജിലേക്ക് മാറ്റം വന്ന ശേഷമുള്ള ഈ യാത്ര രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആവേശത്തിലിളക്കി താമ്പരം എക്സ്പ്രസ് മടങ്ങുകയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾക്കുള്ളതാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ചരിത്രപാതയിൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ ചൂളം വി